എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് സിനിമ അഥവാ ചലച്ചിത്രം ഇന്ന് സിനിമ വളരെയേറെ വികാസം പ്രാപിച്ചു ആദ്യകാലത്തെ സാങ്കേതികതയിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്ന് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെയും ഫോർ ഡിയുടെയും ഒക്കെ കാലമാണ് സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ ഉള്ളത് ആനിമേഷൻ്റെയും അത്തരത്തിലുള്ള കൽപ്പിത കഥകളുടെ വാസ്തവവൽക്കരണം നടക്കുന്ന പുതിയ കാല സിനിമയുടെ പരിസരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളുടെ നമ്മളുടെ തിരശ്ശീലയിൽ കാണുന്ന തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി കാണുന്ന സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങളുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ലൂമിയർ സഹോദരന്മാർ പാരീസിലൊരു കഫേയിൽ അന്ന് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ പ്രദർശനം നടത്തി അവർ അഗസ്ത്യ ലൂമിയറും ലൂയി ലൂമിയറും ഇതാണ് അവരുടെ പേരുകൾ അവർ തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിന് അവർക്ക് പാറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു ആ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് കൊണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഫ്രാൻസിലെ ആ കഫയിൽ അവർ കാണിച്ചത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സിനിമാശാലയും പാരീസിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറി വിടുന്ന രംഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത് ആറുമാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലും ഈ സിനിമയുടെ പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട് ബോംബെയിലെ മാർഷനിലുള്ള വാട്സൺ ഹോട്ടലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഈ സിനിമ പ്രദർശനം അവരന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഏകദേശം ആറ് ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ കഥ ലോമിയർ സഹോദരന്മാർക്ക് മുമ്പ് വളരെ രസകരമായിരുന്നു രസകരമെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്തെ സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ അന്ന് നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണം അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് അവർ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി അവ ചലിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ചലിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവരെ മന്ത്രവാദികളായിട്ടും അതുപോലെ കൺകെട്ട് വിദ്യ കാണിക്കുന്നവരായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ടുമൊക്കെയാണ് ജനം കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് എഡ്വേർഡ് മെയ്ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണത്തോടു കൂടി അത് രസകരമായൊരു കഥയാണ് അതോടുകൂടി ഈ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ചൈത്രയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വാഗ്വാദത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് വാതുവെപ്പിൻ്റെ കഥയാണ് അന്ന് റെയിൽവേ വ്യവസായിയും കാലിഫോർണിയയിലെ മുൻ ഗവർണറുമായിരുന്ന ലലാൻഡ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു അഭിപ്രായം അതായത് ഗാലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുതിര സവാരിയിൽ കുതിര ഗാലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുതിരയുടെ കാല് നിലത്ത് തൊടാത്ത ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയാണ് ഇത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്ന എഡ്വാർഡ് മൈബ്രിഡ്ജിനെ അദ്ദേഹം സമീപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മൈബ്രിഡ്ജിന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ കാലത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അത് തെളിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എക്സ്പോഷർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ആളുകളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രഭുവായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഫോർഡിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റി
ഒരു ട്രാക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ക്യാമറകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷണം നടത്തി അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കുതിര പൂർണ്ണമായിട്ടും ആകാശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അതോടുകൂടി ഈ സ്റ്റാൻഫോർഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവ് കിട്ടി പക്ഷെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ കുതിരയുടെ ഓട്ടം ആ കുതിരയുടെ ഗാലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ രംഗം പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് ഈ പുനർസൃഷ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിലെ ആനിമേഷൻ സിനിമയ്ക്ക് അടിത്തറയായിട്ട് പിന്നീട് വന്നത് സിനിമയ്ക്കും കാരണം ഫിസിക്സിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ദ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ചലിക്കുന്നൊരു വസ്തു ഒരു സെക്കൻഡിന് എത്ര സമയം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കും എന്നും അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രെയിമുകൾ ഒരുപാട് ഫ്രെയിമുകൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചലിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുമെന്നും ഒക്കെയുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഞാൻ ഈ തത്വങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് സന്ദർഭികമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നാണ് സിനിമ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള സിനിമയുടെ ഒരു വളർച്ച തുടങ്ങുന്നത് രസകരമായൊരു കഥയിൽ നിന്ന് ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഇങ്ങനെ ലൂമിർ സഹോദരന്മാരുടെ ആ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രദർശനം വ്യാപിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പോൾ വിൻസെൻ്റ് എന്നൊരു റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സിനിമയുടെ പ്രദർശനം നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമാ പ്രദർശനം നടക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പോൾ വിൻസെൻ്റ് എന്ന റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബയോസ്കോപ്പ് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് കാട്ടൂക്കാരൻ വാറുണി ജോസഫ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഈ ബയോസ്കോപ്പ് വിൻസെൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് അദ്ദേഹം ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വൻ വിജയമായി ഈ പ്രദർശനം അങ്ങനെ ഈ പ്രദർശന വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ മുഴുവൻ ഈ സിനിമാ പ്രദർശനം വ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ വാറുണി ജോസഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ കീഴിലാണ് കോഴിക്കോട് ഡേവിസൺ തിയേറ്ററൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡേവിസൺ ഇല്ല അത് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ സിനിമ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് നവംബർ ഏഴിനാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ ചിത്രമായ വിഗതകുമാരൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അത് നിശബ്ദ ചിത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സിനിമ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ തിയേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് ക്രൗൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ഈ സിനിമ ആദ്യത്തെ സിനിമയായിട്ടുള്ള ഈ വിഗതകുമാരൻ അതിൻ്റെ സംവിധാനവും അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവും ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജെ സി ഡാനിയൽ കമലിൻ്റെ പ്രശസ്തമായൊരു സിനിമ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന സിനിമ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വിഗതകുമാരൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊല്ലത്തും ആലപ്പുഴയിലും നാഗർകോവിലും തലശ്ശേരിയിലും ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച റോസി എന്ന നടിക്കുണ്ടായ ഒരുപാട് ദുരനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആളുകളുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ദുർമാർഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് അവർ സിനിമാ നടി അന്ന് കണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയ ഈ ജെ സി ഡാനിയലിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ അതും നിശബ്ദ ചിത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് 
പതിരാശിക്കാരനായ പി വി റാവു സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആർ സുന്ദരരാജ് ആണ് സന്ദർഭമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിശബ്ദ ചിത്രമായ രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ആ സിനിമ നിർമ്മിച്ച ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദന്തിരാജ് ഗോവിന്ദ് ഫാൽക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രൽ അഭിനയിക്കാനും നടികളെ കിട്ടാത്തൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു യുവാവാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ വേഷം കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകളുടെ പുതിയൊരു കലാരൂപത്തോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തെ റോസിയുടെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വിദേശ ശബ്ദ ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആ സിനിമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മെലഡി ഓഫ് ലവ് എന്നൊരു സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ശബ്ദ ചിത്രം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എന്ന് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആർദേശ്വരി ഇറാനി നിർമ്മിച്ച ആലം ആരെയാണ് ആദ്യ ശബ്ദ ചിത്രം ബോംബെയിലെ ഇമ്പീരിയർ ഫിലിംസാണത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യകാലത്തെ നിശബ്ദ ചിത്രങ്ങൾ വൻ പരാജയമായിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വളരെ നീണ്ട മൗനത്തിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നീട് ഒരു ചിത്രം ബാലൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ ചിത്രം ബാലനാണ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക വിജയം നേടിയ ഒരു സിനിമ ബാലനായിരുന്നു എസ് നൊട്ടാണിയാണ് അതിൻ്റെ സംവിധാനം ആ നൊട്ടാണി തന്നെ ഇത് എ സുന്ദരൻ പിള്ളയുടെ ഒരു കഥയുടെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരമാണ് വിധിയും മിസ്സിസ് നായർ എന്നാണ് കഥയുടെ പേര് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് പിന്നെ ഒരു സിനിമ അതുതന്നെ എസ് നൊട്ടാണി തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത ജ്ഞാനാംബിക വരുന്നു പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സിനിമ അതായത് സി മാധവൻ പിള്ളയുടെ നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പുരാണകഥ സിനിമയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ പ്രഹ്ലാദനിലൂടെയാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ദീർഘകാലം ഒരു ഒരു ആറേഴ് വർഷത്തോളം മലയാളത്തിൽ സിനിമകളൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പുറത്തു വന്നില്ല എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് പിന്നീട് കുഞ്ചാക്കോയുടെ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ ആലപ്പുഴയിൽ വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് അതുവരെ മദുരാശിയിലായിരുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായത് പിന്നെ കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപിച്ച തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ സിനിമ വരുന്നത് ആ സിനിമയുടെ പേര് നിർമ്മല ഈ നിർമ്മല എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പിന്നണി പാടുന്ന പിന്നണിയിലെ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയത് ഈ സിനിമ മുതലാണ് അത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിനിമയിലെ നടീനടന്മാർ തന്നെ പാട്ടുകൾ പാടി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അതിന് മാറ്റം വന്നത് ഈ സിനിമയോട് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം പക്ഷേ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് വെള്ളി നക്ഷത്രം അത് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ പുറത്തു വന്നു അത് ജീവിത നൗക എന്നതാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് ഇക്കാലത്താണ് അമ്പതുകളിലാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സൂപ്പർ താരമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന തിക്കുറിശി സുകുമാരൻ നായർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റമ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 
അപ്പോൾ ജീവിതം നോക്കുക ഈ ജീവിതം നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ദിവസം അത് കളിച്ചു അപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തോളം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അതിൽ കൂടുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം കളിച്ച് ഗോഡ്ഫാദർ പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഈ അൻപതുകളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീർ രംഗത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലെത്തുന്നത് എസ് കെ ചാരിയുടെ മരുമകൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ അതുപോലെ അൻപത്തി രണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സത്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ വരുന്നതും ആത്മസഖി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ മലയാളത്തിലുണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് മലയാളത്തിലുണ്ടായി അതായത് മലയാളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് ആദ്യത്തെ നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ അപ്പോൾ അതുവരെ സിനിമയുടെ സമീപനം സാധാരണ ഒരു കഥ പറയുക റിയലിസ്റ്റിക് രീതിയിൽ കഥ പറയുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മലയാള സിനിമ മാറിയത് ഈ സിനിമയോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ തന്നെയാണ് ഏറെ പ്രശസ്തമായ പല നോവലുകളും സിനിമയായിട്ട് വരുന്നത് മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ പാളാത്ത പൈങ്കിളി തകഴിയുടെ രണ്ടിടങ്ങഴി ഉറൂബിൻ്റെ ഉമ്മാച്ചു ബഷീറിൻ്റെ കഥയായ ഭാർഗവി നിലയം എന്നിങ്ങനെ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സിനിമ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റമൊന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അറുപതുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കളർ സിനിമ വരുന്നു കളർ ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് കണ്ടം വെച്ച കോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് എഴുപതുകളിലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് അറുപതുകൾ മുഴുവനായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകൾ ഒഴിവാകുന്നില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കളർ ചിത്രവും കൂടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളും കൂടിയാണ് ഈ അറുപതുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരേപോലെ തന്നെ കളറും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും സിനിമകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അറുപതുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ ഒന്ന് എം ടിയുടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് പിന്നെ മുറപ്പെണ്ണ് തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ കേശവദേവിൻ്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് ഈ സാഹിത്യ കൃതികളൊക്കെ സിനിമയായി വന്നു ഇത് അറുപതുകളിലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുതന്നെ നമുക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം നേടിത്തന്ന ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ചെമ്മീൻ നേടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെമ്മീൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയാണ് ചെമ്മീൻ എന്നതാണ് അപ്പോൾ കാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ സിനിമയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് അന്നത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരും അതോടൊപ്പം കുഞ്ചാക്കോയെ പോലുള്ള രാമു കാര്യാട്ടിനെ പോലുള്ള കെ എസ് സേതുമാധവനെ പോലുള്ള മികച്ച സംവിധായകരുമായിരുന്നു ഇരുപതുകളിൽ ജനപ്രിയ സിനിമയും സമാന്തര സിനിമയുമായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും രണ്ട് ധാരകളായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ എൺപതുകളിൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എൺപതുകളിൽ ഈ സമാന്തര സിനിമയുടെയും ജനപ്രിയ സിനിമയുടെയും മദ്യത്തിൽ നിൽക്കാവുന്ന നമ്മൾ സിനിമാ ചരിത്രകാരന്മാർ മധ്യവർത്തി സിനിമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു തരം സിനിമ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കലാമേന്മ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ജനപ്രിയവുമായിരിക്കും എന്നതാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനപ്രിയ സിനിമകൾക്ക് അത് കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുക എന്നല്ലാതെ അതിന് കലാമേന്മ അത്രത്തോളം അവകാശപ്പെടാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കലാമേന്മ അവകാശപ്പെടാനുള്ള സിനിമകൾ അത്ര ജനപ്രിയമാവുകയുമില്ല ആ രീതിയിലായിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ എൺപതുകളിൽ അത് മാറ്റം വരികയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചില സംവിധായകരുടെ ശൈലിയാണ് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ളവരും അരവിന്ദിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ എടുത്ത സിനിമകൾ അത് ജോൺ അബ്രാമിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കലാമൂല്യമുള്ള
അതുപോലെ പത്മരാജൻ ഭരതൻ മോഹൻ എന്നിവരുടെയൊക്കെ സിനിമകൾ ഒരു മധ്യവർത്തി സിനിമയായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രിയദർശൻ്റെ ഒക്കെ സിനിമകൾ ജനപ്രിയ സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ എൺപതുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ന് ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ എന്നീ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ് ഈ എൺപതുകളിൽ മലയാളി എക്കാലത്തും ഒരേപോലെ കാണുന്ന മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരിടത്തൊരു ഫയൽവാൻ നമുക്ക് വാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തൊപ്പുകൾ തൂവാനത്തുമ്പികൾ അപരൻ മൂന്നാം പക്കം കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട് മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ നുറുങ്ങുവട്ടം പഞ്ചവടിപ്പാലം ആദാമിൻ്റെ വാരിയല്ല് ഇതെല്ലാം ഈ എൺപതുകളുടെ സംഭാവനയാണ് ഇക്കാലത്തെ സിനിമകൾ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇടപെട്ടു അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ടു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ടു ഈ സിനിമകളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിൽ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കൂരി സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളെയും മൂല്യച്യുതികളെയും കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് എൺപതുകളിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളത്തിലെ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡി സിനിമ മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അതുപോലെ ചില പ്രത്യേക കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ സത്യനന്ദിക്കാട് കൂട്ടുകെട്ട് ഈ കാലത്താണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ സംവിധായകനായ ഷാജി എൻ കരുൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറവി എന്ന സിനിമ അതും എൺപതുകളുടെ സംഭാവനയാണ് വേറെ ശ്രദ്ധ നേടിയൊരു സിനിമ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മതിലുകൾ എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അടൂർ എടുത്ത സിനിമയാണ് മതിലുകൾ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലെ ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്നത് മലയാളത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ചില സിനിമകൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് എം ടിയുടെ തിരക്കഥയിൽ വന്ന പെരുന്തച്ചൻ അതുപോലെ തന്നെ മലയാളി എന്നും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മോഹൻലാൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ മണിച്ചിത്രത്താഴ് ആ സിനിമയും തൊണ്ണൂറുകളിൽ വന്നതാണ് ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടനവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവർത്തനം എന്നല്ല പറയേണ്ടത് റീമേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീമേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ വിജയമാണ് പ്രദർശന വിജയമാണ് ഗുരുവും പിന്നെ രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ ഗുരു പിന്നെ കാലാപ്പാനി എല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളാണ് ഈ തൊണ്ണൂറുകളിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ സിനിമകൾ ജോഷിയുടെ ഒക്കെ സിനിമകൾ അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം കൂടുതലുള്ള സിനിമകൾ അതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ദേവാസുരം ഉറക്കുക ആ ദേവാസുരത്തിൻ്റെ ഒരു ചേരുവകൾ ഒരു തറവാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമ്പുരാൻ ആ തമ്പുരാനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈ ഒരു ദേവാസുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ വി ശശിയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ സിനിമ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു സിനിമകൾ ആറാം തമ്പുരാൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആക്ഷൻ സിനിമകൾ അത്തരത്തിലുള്ള കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് കൂടുതൽ പണം നേടാനുള്ള തരത്തിലുള്ള സിനിമകളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നാലും ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിയുടെ സിനിമകളിൽ ലാൽ ജോസിൻ്റെ സിനിമകൾ ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് പോലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊക്കെ ശേഷം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ബ്ലസ്സിയുടെ സിനിമ പല ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പല സിനിമകളും വരുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ നന്ദനം പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ കൂടുതലായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി തീർന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷമുള്ള സിനിമകൾ അതൊരു പുതിയ പുതു തലമുറ ചിത്രങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പഴയ തലമുറ കളിയാക്കി പറയുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ കളിയാക്കിയാണ് അ
ട്രിവാൻഡ്രൻ ലോഡ്ജ് പോലുള്ള സിനിമ ചാപ്പ കുരിശ് ഇങ്ങനെ പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ സംവിധായകരെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും പുതിയ സലീം അഹമ്മദിൻ്റെ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു പോലുള്ള സിനിമ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ പല രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ പുതിയ പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സിനിമകൾ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ആഖ്യാനവും അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും പ്രത്യേക തരത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട സിനിമകൾ അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകൾ ആ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഒരു സാമാന്യ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ പുതിയൊരു ദൃശ്യഭാഷ മലയാളത്തിലെ സിനിമയ്ക്ക് തന്ന ദൃശ്യം എന്ന സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ദൃശ്യത്തിന് മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുരസ്കാരം ജിത്തു ജോസഫ് ആയിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭാവുകത്വപരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളും ജനപ്രിയ സിനിമകളും ധാരാളമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ കമലിൻ്റെ സെല്ലുലോയ്ഡ് ഓർക്കുക സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ഈ സിനിമ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായ ജെ സി ഡാനിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ മധുബാലിൻ്റെ ഒഴിമുറി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സിനിമ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് മധുബാലിൻ്റെ ഈ സിനിമയും വരുന്നത് പിന്നെ ജയരാജിൻ്റെ ഒറ്റാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒഴിവ് ദിവസത്തെ കളി വരുന്നു സനൽകുമാർ ശശിധരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമയാണ് വിധു വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ മാൻഹോൾ അതുപോലെ മറ്റൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ആർ എസ് വിമലിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന എന്നു നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ മൊയ്തീൻ കാഞ്ചനമാല അവരുടെ പ്രണയകഥ അഭ്രവാളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റായിരുന്നു അത് സലീം മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്തേമാരി ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയും വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ മലയാള സിനിമയിൽ സിനിമയുടെ ഭാവുകത്വത്തെ നവീകരിക്കുന്ന ചില പ്രവണതകൾ കണ്ടുവരുന്നു അത് അതുവരെ കണ്ടുവന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം പറയുന്ന വളരെ ലളിതമായ ചില സിനിമകൾ അത് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദിലീഷ് പോത്തൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് കമ്മട്ടിപ്പാടം വരുന്നത് രാജീവ് രവിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പക്ഷേ കമ്മട്ടിപ്പാടം വയലൻസ് കൂടിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷെ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന പക്ഷേ അതിൽ അതിൻ്റെ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് അതിന് തുടർച്ചയെന്നോണം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ദിലീഷ് പോത്തിൻ്റെ തന്നെ തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും വരുന്നു പിന്നെ മറ്റ് ചില സിനിമകൾ സൗബിൻ ഷാഹിറിൻ്റെ പറവ ഇങ്ങനെ ഭാവുകത്ത വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച സിനിമകൾ തുടർന്നും വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ധാരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയും അതോടൊപ്പം വേറെ ചില സിനിമകൾ ശ്രദ്ധേയമായ ചില സിനിമകൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നു നൂറുകണക്കിന് സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെ
എല്ലാ വർഷവും മലയാളി നെഞ്ചേറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് അങ്ങനെയൊരു സിനിമയാണ് മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നമ്മുടെ നവാഗത സംവിധായകനായിട്ടുള്ള സഖരിയുടെ രംഗപ്രവേശം അദ്ദേഹം തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ അതും പുതിയൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു മലയാളിക്ക് പുതിയൊരു സമീപനം നേരത്തെ മഹേഷൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം തന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു സിനിമ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവചരിത്രം ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആമിയാണ് അതേപോലെ മറ്റു ജീവചരിത്ര സിനിമ കൂടി ആ വർഷം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് നമ്മുടെ മികച്ച ഫുട്ബോളറായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫുട്ബോളറായിരുന്ന വി പി സത്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രജേഷ് സെൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന സിനിമ ജയസൂര്യ ആ കഥാപാത്രത്തെ അനശ്വരമാക്കി മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ കഥാപാത്രമുണ്ട് അത്ര ഹൃദ്യമായ രീതിയിലാണ് അത് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തുടർന്ന് വന്ന വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ പുതിയ സിനിമകൾ പുതിയ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു ഭാവുകത്വ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഇരുപതിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അത്തരം സിനിമകൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു മികച്ച സിനിമ മികച്ച സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ്യൽ വിജയം നേടിയ സിനിമ ലൂസിഫറാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ട് സിനിമ അതുപോലെ ആ വർഷം തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മാമാങ്കത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെയ്ത സിനിമയും മറ്റൊന്ന് കുഞ്ഞാലി മരിക്ക മരക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമയുമാണ് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചില നല്ല സിനിമകൾ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനപ്രിയ സിനിമകൾ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റിരുന്ന സിനിമകൾ അത് വരന ആവശ്യമുണ്ട് അയ്യപ്പനും കോശിയും ഫോറൻസിക് അഞ്ചാം പാതിര അപ്പം ഇങ്ങനെ സിനിമ ഇപ്പോഴും സജീവമായി പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും പുതിയ തരത്തിലുള്ള കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പുതിയ മലയാള സിനിമ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തെയും പ്രാദേശിക ഭാഷയെയും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു സമീപനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ലോക സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ചരിത്രം മുതൽ നമ്മൾ മലയാള സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായി ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു ഇവ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾ സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എം ടിയുടെ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ അതുപോലെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം അപ്പം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ചൊരു സാമാന്യ ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നേരം നാം സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളിലൂടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം